இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ஸ்பிளன் தமிழா ப்ராப்ளம் ஆன் ட்ரெயின்ஸ் ரயில் கணக்கில் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து போன வீடியோவில் ரயில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சிம்பிளாக வந்து ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்மலா அதாவது யூனிவர்சல் ஃபார்மலா வச்சு எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டீடெயில்ஸாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் வந்து சால்வ் பண்ணோம் எல்லாமே வந்து ரயில்வேயில் ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மணிக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடும் நூற்றி பத்து மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ரயில் ஆனது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு பாலத்தை கடக்க எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஸோ பாலம் ஃப்ளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து ஒரே கான்செப்ட் தான் ஸோ போன வீடியோவில் அதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஃப்ளாட்ஃபார்ம் வரும்போது ஃப்ளாட்ஃபார்மோட லென்த்து ரயிலோட லென்த்து சேர்க்கணும் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகேவா ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இந்த ஒன்று தெரிஞ்சால் போதுமானு சொல்லியிருந்தோம் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகே டி ஸோ பாலம் ஓகே ஒரு பாலம் இருக்குது அந்த பாலத்தை வந்து ரயில் கிடக்குது ஸோ ரயில் வந்து ஃபுல்லாக கிடக்கணும் ஸோ ரயிலோட லென்த்து அந்த பாலத்தோட லென்த்து ஓகேவா லென்த் ஆஃப் பிரிட்ஜ் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் ஸோ ரெண்டு சேர்ந்தால் தான் அதை ரெண்டு வந்து ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் வந்து கிடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரயிலோட லென்த்து பாலத்தோட லென்த்து இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்ன அப்படின்னா செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் அப்போ வந்து டைம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்ப்போம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் கேட்குறாங்க டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஓகே டைம் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் ஸோ நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்ட்டு ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி பத்து ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஓகே டிவைட் பை செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ நூற்றி பத்து ப்ளஸ் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வந்து செவன்டி டூ வந்து நம்ம வந்து கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஏன்னா இங்கே டைம் வந்து ஆன்சரில் செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து டைம் வந்து செகண்டில் வரும் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்கிறத மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் ஸோ எப்படி மாற்றது அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஓகே ஃபைவ் பை எயிட்டீன் போடுவோம் ஸோ இந்த எயிட்டீன் வந்து ஜஸ்ட் மேலே போயிடும் ஓகே போயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ எயிட்டீன் இப்போ வந்து அடிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு ஓகே ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஸோ ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆள் அடிச்சிங்கன்னா ஸோ ஒரு புள்ளி வச்சுருவோம் ஒரு ரெண்டு 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 நாலு பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்று செகண்ட்ஸ் ஓகே ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இது தெரிஞ்சால் போது வேறு எதுவும் தெரிய அவசியம் இல்லை அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டஃப் டஃப்பாக இருக்குது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஓகே ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஓகே கொஸ்டின் என்னென்னு பார்ப்போம் பி என்னும் ரயில் மீரட்டிலிருந்து மாலை நாலு மணிக்கு தொடங்கி காசியாபாத்தை மாலை ஐந்து மணிக்கு வந்தடைகிறது மற்றொரு ரயிலானது கியூ காசியாபாத்திலிருந்து மாலை நாலு மணிக்கு தொடங்கி மீரட்டை மாலை ஐந்து முப்பது மணி அளவில் வந்தடைகிறது இரு ரயில்களும் ஒன்றாய் ஒன்று எப்போது கடந்து செல்லும் எ ட்ரெயின் பி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மீரட் அட் ஃபோர் பிஎம் அண்ட் ரீச் காசியாபாத் ஃபைவ் பிஎம் ஒயிலான ட்ரெயின் கியூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் காசியாபாத் அட் ஃபோர் பிஎம் அண்ட் ரீச்சஸ் மீரட் ஃபைவ் பிஎம் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அட் வாட் டைம் வில் த டூ ட்ரெயின்ஸ் கிராஸ் ஈச் அதன் கேட்டிருக்காங்க கீழே வந்து டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீடும் கொடுக்கல டிஸ்டன்ஸும் கொடுக்கல டைம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பிக்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டைனும் வந்து ஆப்போசிட்டில் வர்றது கிராஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்போ எத்தனை மணிக்கு கிராஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீடு தெரியாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம வந்து ஒரே ஃபார்மலாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம்
அஞ்சு முப்பது வரைக்கும் போயிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்று முப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் இது கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து ஸ்பீடு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டு டிஸ்டைம் இதை வந்து உள்ளே போயிருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ்பி ஈக்குவல் டு டி ஸோ சேம் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்பி எஸ்கியூ சரியா அப்போ அந்த டி தேவையில்லாமல் நம்ம ரெண்டே டேரெக்டாக கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து எஸ்பி டிவைடட் பை எஸ்கியூ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன்று ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ ரெண்டு ட்ரெயினுக்கு உள்ள ஸ்பீட் ரேஷியோ எது வந்து அதிக வேகம் போகுது அப்படின்னா எஸ்பி அதிக வேகம் போகுது எஸ்கியூ வந்து வேகம் குறையாக போகுது ஸோ இது வந்து ஹோல் டேட்டாவும் மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மாற்றினீங்க அப்படின்னா டூ பை த்ரீன்னு வரும் ஓகேவா அதாவது ட்ரெயின் பி வந்து மணிக்கு ரெண்டு யூனிட் போகுதுன்னா ட்ரெயின் கியூ வந்து மணிக்கு மூணு யூனிட் போகும் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பி டிவைட் பை எஸ்கியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் பி ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் கியூ த்ரீ டிவைட் பை டூ த்ரீ இஸ் டூன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரேஷியோ பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பி வந்து த்ரீ த்ரீ அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு யூனிட் போகுது ஓகேவா ஸோ அது டோட்டலாக வந்து கடந்த தொலைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ட்ரெயின் பி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மீரட் ஃபோர் பிஎம் அண்ட் ரீச்சஸ் காசியாபாத் ஃபைவ் பிஎம் ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த மூணு யூனிட்டை கடந்துடுச்சு ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற பார்த்திங்கன்னா மூணு யூனிட் ஓகேவா மூணு யூனிட் தான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அதை எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டா நம்ம வந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஸன் எடுக்கலாம் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டுக்கு சேம் தான் அதெல்லாம் எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ முந்நூறு மீட்டர் அப்படின்னு சாரி முந்நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஓகே முந்நூறு கிலோமீட்டர் இப்போ வந்து இது வந்து மீரட் இது வந்து காசியாபாத் ஓகே ஸோ ட்ரெயின் பி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டேரக்ஷனில் போகுது ஸ்ட்ரெயின் கியூ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டேரக்ஷனில் போகுது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடு த்ரீ யூனிட்ஸ் பர் செகண்டு ஓகே பர் பர் அவருக்கு போகுது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ யூனிட்ஸ் பர் இதுக்கு போகுது ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு அசம்ஸன் எடுக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் முந்நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ட்ரெயின் பி வந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் தான் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடக்க முடியும் ஸோ அதான் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ரெயின் கியூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து இதோட மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ வந்து ட்ரெயின் பி வந்து அரை மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரத்தில் வந்து நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ரீச் ஆயிடும் ஏன்னா வந்து அதோடய ஸ்பீடு வந்து மணிக்கு முந்நூறு கிலோமீட்டர் அரை மணி நேரத்தில் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ரீச் ஆயிடும் அதே மாதிரி ட்ரெயின் கியூ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அரை மணி நேரத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் ரீச் ஆகும் சரியா பின்னாடி வந்து வரும் நூறு கிலோமீட்டர் இடையில் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ பேக் இருக்குது கேப் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது ஓகே ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது இங்கே தான் வந்து உண்மையான சேலஞ்சிங் இருக்குது இப்போ அரை மணி நேரம் வந்து கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நம்ம டைம் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓகேவா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ஐம்பது கிலோமீட்டர் பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து எப்படி வந்து எந்த இடத்துல மீட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பெருசாக ரிஸ்க் அதை எடுக்க தேவையில்லை இப்போ வந்து ஆன்சர் வச்சு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதா பார்க்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு சின்ன ஒரு கான்சர்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ உள்ளதில் இதுதான் கஷ்டமான கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை விட கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது ஓகே அதாவது ஒன் ஓ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒன் ஹவர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டென் ஹவர் ஓகேவா அதாவது ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து ஒன் பை பத்து பத்து பகுதி ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து ட்ரெயின் பி வந்து முந்நூறு முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகுது அப்படின்னா சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ஒன் பை டென் ஹவர்ஸில் தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் போகும் அதே மாதிரி கியூ வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகும் ஓகேவா அதாவது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் வந்து ரெண்டு சேர்ந்து ஃபிஃப்டி மினிட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் கிடக்கும் ஏன்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த
and thanks for watching bye